张院长，我给你的时间已经很多了，我现在必须得回去。你想怎么样？很遗憾。在这儿处置你的这帮弟兄是无奈之举，毕竟他们是我们大日本皇军的对手。还有他，我也不能带回去。张院长。其实你手上的那张图对我来讲已经无足轻重。随着大日本帝国勘探队的努力工作，你手上的那张图很快就会成为一张废纸。说实话，我是很欣赏张营长这种人才，希望能和你交一个朋友，这样我们就可以共同面对我们的仇人，为张家，为张老太太报仇。让八路偿还血债。不要再说了，你可要想清楚了啊！张商，你千万不能做让自己后悔的事情，知道吗？我跟你说话呢，少爷。忘了他，还有我的兄弟。罗德莫，放了他。哎呦我的亲娘哎，这不是张家少爷吗？先<笑>生，我说为啥让我老花做这么一大桌子菜？感觉是给张家少爷接风啊！<笑>老花，张院长现在是我们的人了，<笑>是吗？早该这样啊，这就对了。先生，张家少爷这这真属于叫弃暗投明嘛？张院长，我们这叫合作，对吗？合作，这这词儿找得好。先生，我再去做一大碗高汤去。好，哎。坏了！这张少岩肯定是把矿脉图给了老邱了，我得赶紧想办法把他拿到手啊！完了，黄花菜都凉了。一、二、一，一、二、一，一、二、三、四。先生，终于得到张少爷手中的矿脉图了。祝贺先生！此矿生产顺利，大矿即将投产。桥本军功不可没。那里，桥本将继续不遗余力的负责二计划。嗯，森森，台矿的矿产对于战争真的有那么重要吗？当然了，目前太平洋战争的局势非常紧张，美国的飞机、军舰都比我们先进。我们要研制新式的武器装备，必须依靠中国源源不断的钛金属矿。老花，老花，干什么呢？先生
这烟筒有点堵，我得给他淘淘，要不然呀、啊，天越来越冷，这回头烟筒堵了呀、啊，火就不旺了。哦。惠子小姐，咋了？是少严君，不想见他是吧？惠子小姐，请望望赵少爷那个感情骗子吧。陈亚军，请你别这么说少爷军。梅惠子小姐，我对你才是真心的。梅惠子小姐，我们既是同乡，又是一块长到大的，我才是最了解你的人，我们才是最合适的呀。请答应我吧。陈亚军。你的这份感情我知道了，但是我的心里只有邵延军。说完，为什么在我们房里？玄机呀、啊！哎呀，这老邱太狡猾了。他他在哪儿布防呢队长，接下来咋办啊？哎呦，这事儿不着急，先探探路子，看看矿里有没有咱自己的人。我现在最着急的是二秦的事儿，千万不能让陈花的。团长，你看，说曹操，曹操到。团长，粮食拉过来了。俺娘不是好几天没着家吗？俺就给拉过来了。嗯，你辛苦了，回去吧。好。赶紧落实二秦的事儿。是。说，放说先生送菜，先生不在屋里
，我知道先生不在屋里。这两天呀，先生每天都回来特别晚，回来以后饿了，他又不好意思找我。你说我是先生的大厨，我能不想着吗？我就用洋香啊，给先生啊熬了一盆这王八汤。哎，我先得这火上喂着，等先生回来呀、啊，哎，拿起来就喝，叫先生回来喝口热乎的。啊，您看看。进去，哎这情报倒是写好了。大厨啊，看这条手线，嗯，这个手线代表什么？你看清楚了啊，嗯嗯，这代表啊，是你的父母，明白吗？你一口一口一个寡妇的，愿意当寡妇，你不怎么回事？你说你干什么呀你？你你你你干嘛呀你？你回家。玩心啊，别说，我老花挺想你的。老花，最近你这菜可是有点儿不大对劲，尤其这两天的菜很差，怎么回事？先生，没法子呀，这料太差了。哦，料？是啊，我跟您来到矿上的时候，那些料啊都用完了，现在只能用您派人买回来的料。买料的人不懂啊，这这这这料差远了。先生，要不你们就再将就两天，过两天再去买料的时候，我跟着去，我亲自给您挑。用现在这样的料做出来的菜，我老话真的都没脸给您端上来啊。那怎么可以啊？这样下去会毁了你老话的名声。这样吧，现在就去。现在就去。嗯。好。嘿嘿，哎呀，这刷锅水要是放多了，感觉一口就能吃出来了。
姐，你稍等，我拿点药就出来。哦。这是你要的药，一日三次，一次两粒。尽快通知于团长，让二姐明天在矿外和我见面。这几天我们一直在对矿进行侦查，发现这矿上守卫特别少，这不太像秋山镜的路子。嗯，这里面肯定有玄机，一定彻底查清楚再动手。班长，有迷弟，把手在矿里。我爹在矿里。是的，咱矿上有人了。嗯，那个来峰，小李、小王，你们先回去。是。走啊！团长说啥呢？坐。我跟你说啊，你说。这档子口，老史让我通知二秦和他去见面。让二秦是啊，哎，刚刚得到情报，说城里这个日军联队的大牢里有一个女人，很可能是二秦。他们正在想办法去营救。我就说嘛，他肯定关在那儿。这件事情绝不能让老史知道，这不仅影响他的情绪。还很有可能给他自己带来危险。于团长，团长，团长，你咋来了？而且有紧急任务，他来不了了。来，我本来啊去找矿脉图的，没找到，顺手弄了个这个。好，我回去马上翻译。啊，那这日本字儿我根本就看不懂。老师啊，你怎么这么厉害呀、啊？你这脑袋瓜咋长的呀？啊，嘿嘿，这得感谢我那厨子爹，从小啊逼着我背菜谱，就练这个过目不忘的本事。哎，我说，你能不能想办法搞清楚鬼子的兵力部署啊？我想办法，不过那个老邱啊，鬼得很，不可能轻易暴露的。哎呀，上次打假矿，咱可是吃了大亏，这真矿肯定会更难打。老师，我认为咱们目前掌握的情况，很有可能只是表面文章。团长，我倒有个法子，就不知道行不行？你说，要不然你们就打他一下，他不自己就跳出来了吗？火力侦查，敲山震虎是吗？啊，行吗？行啊，<笑>那可得小心啊！你放心吧，啊，团长。我得赶紧回去了，在这不能久待。哎，那个，既然二钱来不了，以后你就派人，嗯，来这儿和我接头。我有什么情报就送出来哈。哎，不，不然就让那陈花来。那个、那姑娘挺机灵的。哎，赶紧走吧。老儿子怎么样啊？他好得很，你放心吧。啊，注意安全。哎，去吧。来，傲雪，喝点水。这上面全是日文，说的是什么呀？团长，这是日军的一份命令。委任秋山进次郎负责实施二计划，开掘太矿，紧急供应日本国内研制新型战机，以夺回在太平洋战场上被美军控制的制空优势。哦，原来是这么回事。团长，这秋山进的二计划。藏着这么大的一个目的呢？是的，一定要想办法摧毁它。啊，回来了！哎，干啥你？连长，连什么？这肯定是有大任务了。团长，你就下命令吧。报我，有，我命令，你们特务连。对这个矿实施火力侦查，记住，你们一个连一定要做出一个团的气势来吸引日军，让小鬼子的火力点都暴露出来。是。哎，哎
，你到底想没想什么办法来呀？就我这脑子，切不碎了，也炒不出一盘好菜来。咱以前打小鬼子的时候，连长不是挺有招的吗？就那个放鞭炮冲人数，吓唬小鬼子。咱这次可以放鞭炮啊！鞭炮可以放，但咱们这回是白天打，光放鞭炮没有人，小鬼子一眼就看出来了。那咱就夜里打呗。咱们是火力侦察，夜里打啥也看不见。来，你们看看啊！啊，这片林子，既可以掩护我们脱身，我们又可以在这个林子边上布阵，设置草人，迷惑小鬼。到时候，枪声和鞭炮声同时响，让小鬼子分不清咱有多少兵力，这叫草木皆兵。不过，我有一个问题一直没有解决呀、啊。你说这草人穿着八路军的服装不动也不行啊！哎，团长，以前咱不是用过一招吗？拿一草绳子，把一排草人绑上，一拉就动了。嗯，这个我知道。草人一拉都往一个方向动，这对付草包鬼子还行，可这秋山镜多精明啊！啊，他一眼看出来就是假的。你们俩再想想。还有什么办法，团长？跑驴啊！你瞎出啥主意啊？嗯，跑驴还跑？不是不是，你让你让他说，你说，那跑驴啊，就是把纸扎的驴绑在人身上，人动呢，驴就动。啥意思啊？不是，你还别说，好主意。哎，我说你小子曾经跟过杂耍班的经历，如今还真派上用场啊！就这么定了，跑驴。杂耍？嗯，史来峰出的馊主意。别说啊，这主意出的还行，叫来峰来耍一耍吧，我也挺想这小兔崽子的了。不过，在林子里杂耍。他得有个名头啊！是啊，您说啥名头呢？祭林神。祭林神，有这事儿吗？大厨说，他说有就有，让咱们放心打。嗯祭灵神啊，先生，嗯，我也听说是有这么个说法，就是每年呀、啊，到冬天的时候，这个山外边的乡民们要到山里头，就是树林子里啊，敲锣打鼓的那祭灵神，呃、啊，要算日子的话也，也今年也该到了。不过现在兵荒马乱的，也不知道今天来不来。<笑>就类似是一种祭祀活动。啊啊啊！嗯、挺热闹的呢。哦，好，那这样，如果真来了，带我一起，我们去看一看。行行。行嗯<笑>
回去吧。这、就是八路来探路的，通知全号，消灭他。哎。快到安全车出来了，好。哎，叔，这矿里的情况你看清楚了？看清楚了，大概一个营的兵力。连长啊，我消灭了三个火力点。行了，你小子，干得不错。连长，这要是不给他使点招，小鬼子还真不舍得用重火力。大家伙，今天干得不错啊！撤，撤，撤，快撤！哎呀！歇会儿了，小鬼子没追上来。连长，小鬼子被打傻了吧？奇了怪了，这鬼子怎么没追咱们呀？撤弯了！撤！撤！撤！撤！撤！撤弯！连长啊！鬼子骑兵队追上来了！鬼子骑兵追上来了！上山！撤！撤！没想到这个秋山镜弄了这么一支骑兵，哎，看来要破坏鬼子的 R 计划，打掉这个矿，还真的要过鬼子骑兵这一关。团长，不就是百十来个骑兵吗？我就不信，我打不烂他。你话不能这么说。我们以前有接触过骑兵的战力，手枪、步枪根本起不到作用，只有手榴弹和机枪才能派上用场。你让我再好好想想有什么办法。哦，对了，团长，你说，城里边的人把日军大佬里边那个女同志给救出来了，但她根本不是李二姐，赶紧继续找去，快，是。忙着呢，哎呦，这不是华大厨吗？你认识我？那当然认识您呐，先生身边的大红人，谁不认识您呢？<笑>这么多馒头，这矿上人也吃不了啊！这些馒头啊，给矿外送的，晚上啊还有一波呢。啊、哦，矿外送的，忙着啊，忙着，<笑>忙着啊，我走了。行。<笑>太君好，你得什么的干活？我就是那伙房里的厨子。哎，我那个床铺啊有点硬，这草真好，我能不能拿点垫垫我那个？你的这些草料不可以动，这是干净的草料。太君喂马的干活，哦，喂马用的呀。哎，好好好，哎，太君，干嘛用这马车运啊？你使那大卡车运多好啊！那个山路不好走，马车快快的。啊、哦，有喜有喜。老邱太精了，他做了防范，他这么分批的送，每天都拉，就是想瞒着骑兵的数量啊。看样子，骑兵不应该都在一块儿，应该分散着住好几个地方。
。梅惠子小姐，小心点，别摔着。华师傅，嗯，我们怎么能找到杨江啊？这杨江啊，咱得先找他那杆儿，找他那杆儿以后呢，呃，咱们顺着杆儿往下挖。哎，要是挖着了，一挖就一大片。哎，那是，那是，哎，那可能是。下面的土还挺软，好啊。啊<笑>让我试试。哎，你来，<笑>一直往下挖，挺深的呢，应该是挺深的。啊。<笑>梅露子小姐，嗯，你这慢慢挖着，别着急，呃，我去翻拍一下。好，好、哎，好，好。什么话？大廖叔、啊，团长说，让你尽快查出骑兵在鬼子矿外隐藏的位置。要打骑兵啊？对，骑兵可不好打呀。团长也是这么说的。不过，咱们总得过这一关呢。现在看来，老邱还没把全部实力暴露出来，一定回去跟团长说，让他小心啊。明白。你娘回来了没有？没有。团长说，我娘在执行绝密任务。哎，大佬说，你说我娘会执行什么绝密任务呀？你这，就听团长的吧。我不能在这久留，我得先回去了。好，啊，别忘了啊。哎哎。我已经找着告诉你情报的那个人了，我现在就把他带来，和你认识认识。我爱要检察官。何伟，稀客，赵元少爷，你来了有事儿啊？你出去了？出去了？干什么去了？和美惠子小姐上山弄点野味儿，哎，先生就好这口。张天少爷，见着美惠子小姐了没？哎哎哎，坐坐坐，咱俩好好聊聊吧。<笑>我跟你个汉奸有什么聊的？才汉奸呢？说我是汉奸？这么说，这长江少爷没有投靠老邱不是这是啥地方？进去就知道了。先生，找我。老黄，看看，这个人认识。
不认识啊？有、哦，你不觉得他像李嫂吗？先生，李寡妇不是死了吗？她就是脸盘子呀，确实有点像的。这样吧，老花，辛苦你给他做顿饭。我给他做饭。嗯，还有把你最拿手的那道鸳鸯戏水，来做一个。嗯，好的先生，菜做好了。老韩，给他上菜是主口人，你还知道自己是中国人？你还知道自己是中国人？你为什么给小鬼子当汉奸？你这个汉奸！
，二姐，今天是头七，我老汉都给你做了一碗，哎呀，细水龙凤汤。在那边等着我，等我老花过去的时候，去找你。李二秦用自己的牺牲保护了石大辽，大辽忍着心中巨大的悲痛，他告诉自己，这个时候，他必须咬紧牙关坚持下去，配合外面的部队摧毁这个矿，消灭秋山静次郎和桥本这帮侵略者，才能真正给二秦报仇。这雪下的，啥痕迹都没有了，咋找啊？哎，别动！看，马蹄印儿，咱顺着马蹄印儿就能找到鬼子骑兵队的老窝。这小鬼子骑兵，肯定是在矿的附近呢。能找到他，把他给打了，肯定得打。不把外围钉子拔了，咱们团怎么打破？对，走吧。嗯、放生，这次辛苦你了。要不是你用身体挡住了先生，那么先生这一次很可能会凶多吉少。左龙太君，别这么说。那先生对我这么好，那是我老花应该做的。先生现在的情况咋样？先生并无大碍，只是受到了轻微的脑震荡，还在昏迷。哦，这个女马路实在是太厉害了，没想到她会引爆手雷，牺牲了我们两名大日本帝国优秀的军人。啊、哦，左龙太君。那我就先回火房了，有什么事儿您尽管找我来，尽管吩咐。王师傅，谢谢你。哎哎哎！疯子咋还不回来呀、啊？叫叫！是啊，叫。鬼子窝里有啥？有鬼子。能不能严肃一点？这伤到啥了？里边有二十多匹马，鬼子比马多。后边还有个草料库。哎，咱把那草料库烧了，饿死他们的马。医生啊。你以后要是没主意啊，就别胡说啊！这种馊主意你就憋肚子里。那你说咋办？小鼠啊，啊，你现在带着陈花，赶快回团里。跟他们说，咱们找到了鬼子骑兵营的老窝了。嗯，团里肯定会想着办法的啊！走。哎，你留下干啥？我在这看着，一旦有什么情况怎么办？小鼠，你自己回去，俺给你留下。你留下干什么？俺看着你呀，史来峰，我跟你说，你这个人容易冲动，要没有人看着你，你说你闯出啥祸来？史华，我告诉你，哎、你在这，我行了行了，还报告不报告了？你们俩在这儿，我回去。你俩千万别乱来啊！这小鬼子骑兵厉害着呢。史来峰，你跟俺说实话，你是不是有啥花花肠子？别指我。你刚才不是说了吗？找到老窝以后你就打，这里鬼子，咱俩一人一半。啥？一人一半。哎、报告，进。班长，班长，我们找到小鬼子骑兵的老窝了，太好了。
不是说一人打一半吗？咋打呀？来,来了，来了！听见。绳子都被他们烧断了，太狡猾了。那我们先去追。哎，等我们下去，他们早跑了。走。冷枪。嗨，陈阳号小队找到不明身份人的冷枪。哦，先生怎么样啊？先生现在。只需要静养，只需要静养吗？嗯，哦，那就让他静养吧。把路打过，吃了苦头，他们只得要打过，就必须消掉我们外围的守矿部队。现在他们找到了，对我们来说。不是坏事，连队长，我们去清剿枪手。不不不，不用兴师动众，不要让他们知道我们的实力而知难而退。一个打冷枪的八路是不会吃掉我们的，他们一定会派更多的部队来打据点，然后你的飓风队再大显身手。把路来打这个据点，那里就会是矿外的又一个战场。他们不知道，骑兵据点只是个诱饵。我们隐藏的兵力会迅速的向那里包抄过去。哎，你咋打那么准？鬼子的骑兵是移动的，马速比较快，所以你瞄准的时候要往前瞄，打是提前亮了，懂了吗？聪明，聪明什么呀？这是我本事，你没这个本事，所以我让你回去，知道吗？你瞧不起俺，你等着，俺打死个鬼子骑兵给你看看。咋的了？我知道，绑住了。好了，这是干啥呀？多干什么、啊？一会儿你就知道了。走。出来了，一个人只许打两枪，不许恋战，听清楚了吗？知道。来了。
真好哎，照这么打，小鬼子很快就被咱俩打得死光光了。你笑啥啊？你以为鬼啊都跟你一样啊？啊，那么傻啊？睡一次亏，两次亏，第三次还上当。他们住这儿啊，咋呀、啊？还不回家了？现在已经死了四个鬼子，他们在没找着咱俩之前不会有任何举动，明白吗？听说咱俩打不着了，咋办？李晨花，从现在开始，我听你的啊！你这么能，你说咋办就咋办。这样吧，俺就把他们引出来，你开枪。是。疯了你啊！你想死我还想活呢？走，队长，没有找到他们，应该是躲起来了，练练下去，没有紧急任务，不得外出。嗨，队长，那下一步应该怎么办？等他们彻底上钩，再让他们尝尝打日本飓风队的厉害。半天也没动静，咋办呀、啊？到底打不打？小鬼子一时半会儿就出不来了。你说这小鬼子，俺刚打过瘾，他们就不出来了。哎，你想个办法，把他们引出来。你想想呗，你不是办法挺多的吗？俺没有办法。天机不可泄露，真有办法，说俺听听。说敢听听，李神花，你能不能不像一个苍蝇似的，天天在我耳旁边嗡嗡嗡嗡嗡，没完没了的？俺就嗡嗡，俺就苍蝇，你咋办吧？你们来的太好了，我刚才跟陈花在这打游击，杀了一些鬼子。连长，有俺的份儿。行，俩干的不错。连长啊，你们来了，咱就打吧。咱就打吧。哎呀，综合所有的侦查结果，敌人的火力部署没那么简单。班长说了，让咱们按兵不动。按兵不动。按兵不动。听团长的。行，哎呦，完了完了完了，上当了！先生，我一直拿那狙想吃这酱呢，好您这您这炮都……先生，我这脑子跟您这这真是没法比。老花，这一次又是你救了我。这样吧，老花，等战争结束，我带你去日本。给你开间卤菜馆
，在那儿的空间会更大。先生，以后您对我呀，别老说感谢的话。我是先生人，保护先生那是应该的。<笑>先生，咱再下一盘，兴许呃再一盘我。老邱现在完全信任我了，我要尽快的摸清矿上的情况，告诉于团长。老师啊，我们发现这个秋山静在矿外也隐藏了冰凉。嗯，老邱鬼得很。不会轻易暴露自己的实力了。我天天盯着他往外送机啊。从数量上看，矿外的兵力啊，不比矿内的少。老邱这回给我们布了一个大阵呢、啊。哎呀，那你说他们这么多兵力会藏在哪儿啊？也就是矿的四周围，具体在哪儿？就好，咱们正好借助他这个兵力分散的特点，逐一击破。还有一件事，什么事儿？李二千为了掩护我，牺牲了。我非常理解你现在的心情。我们八路军对待俘虏是有政策，而且这个人非常重要，你一定要把他救活。八路抓走了全养浩，嗯，他们是想从全养浩那儿得到什么消息？他们不会得到什么，全养浩不会如他们所愿的。八路太低估了我们大日本帝国的勇士了，先生，八路会不会杀掉全阳浩？我听说八路优待俘虏。八
师傅，哎，呃，啥事儿啊？先生叫你过去。哎，马上到。先生，先生，你找我老花呀？老花来了，哈，老花，帮我个忙，做两桌菜可以吗？可以啊，当然可以啊。先生，是不是谁立功了，又让我做立功饭吧？老花，他们都很喜欢吃你做的大卤菜，你的大卤菜很受欢迎啊。<笑>先生，听您这么一说啊，这老话的心里别提多美了。行，我我我这就去忙活。行，去忙吧。哎，嘿嘿。以前都是一桌啊，今天怎么做两桌啊？先生请谁吃立功饭呢？我希望你们尽快在这片山区里头找到我们所有干的活。希望各位辛苦了，努力为帝国效忠。先生，这是菜都上齐了，您看。好，老花，去忙吧。哎，来，各位。各位，辛苦了。不辛苦，由先生提供的大块美图，我们一切都会顺利的。祝你们尽早勘探成功。嗯，走。这些人是干啥的呀？他们拿的东西也不像打仗的呀。花师傅，您在吗？啊，美惠子小姐啊，来进来进来。哎，花师傅，您昨天给我煲的鸡汤特别好喝，我来还锅。哎呦，美惠子小姐，你太客气了，还啥锅呀？喝完了搁那儿，到时候老花去取就行了。花师傅，您在忙什么呢？没忙啥，这不刚做了两桌大卤菜，在那儿歇会儿。您辛苦了。不辛苦，不辛苦。美惠子小姐，我老话呀，就是这么个人，看见别人喜欢吃我的大卤菜，哎，我高兴的来不及呢。<笑>美惠子小姐，他们那些人都立啥功了？我就见他们拿着铲子、表子什么的，没见他们行军打仗啊。铲子、表啊，他们是勘探队。勘探队？这啥叫勘探队啊？营长，我们早知道你是这么想的，当时不假投降，我们这支队伍就没了。有的青山在，不怕没柴烧，只有保存实力才能继续抗战。营长，咱们怎么逃出去？寻找机会呗，先稳住小鬼子，但一定要快。如果他们知道我给他们的图是假的，那咱们就有大麻烦泡水再放。你又在想张少远吧
。可是他现在带着队伍投靠日本人去了，那他也不会做汉奸。我们要把这个坐标和走序给他画出来。好的，马上报给上级。我一定会尽快标好的。战队少爷，战队少爷，战队少爷，这么晚了，还没睡啊？早点回去歇着吧。我归你管吗？战队少爷，真会开玩笑，你咋会归我管呢？那你就把嘴闭上。张少言没有投靠老九，那也得沉得住气，不能出事儿啊！小鬼子的勘探队来了，勘探队，要是让他们发现狂脉图是假的，哥几个都得玩完。怎么办，营长？只有两个办法：一，咱们赶紧想办法逃出去；二，就是把这帮勘探队全宰了，让他们查不出来。营长，小鬼子不是让咱们去招募矿工吗？不如咱们借这条路逃出去。秋山静这个老狐狸狡猾的很，他只让咱们带着一部分的兄弟去招募矿工。可咱们还有很多兄弟在矿上，即便要逃，咱们也得带着所有的弟兄一起逃。可是还有更好的办法吗？暂时没有。那就先宰了这帮勘探队。哎呦喂，这、哎、俗话说，来得早不如来得巧哈，够了，够了。什么意思？我是我是说呀，我带来这些菜呀。够你们几个人好好吃一顿的了，张家少爷，你知道这菜啊，是我给勘探队做菜之前特意先给你们留下来的。<笑>我问你什么意思？没啥意思啊，我,我就是这矿上人呐、啊，全是日本人啊，叽里咕噜说话我都听不懂。我我一个人在伙房里待得闷得慌呀，我就想起张家少爷来了。张家少爷说话我听得懂啊。我本来呀、啊、过来想跟你啊吃点菜喝点酒，没想到你这有这么多兄弟，倒挺好啊。那，哎呦，哎呦，哎呦，我,我这五十肩又犯了，疼啊，真疼。这勘探队的呀，每天一回来叽里哇啦的，非要吃我炒的大卤菜。你说这每天两桌，这不得把我给累死啊？他们每天一起出去，可不，明天也出去，肯定的啦。明天一早出去，天擦黑才回来的。张家少爷，你们这儿正好一块吃点，我就不陪着你吃了，我先回去了啊，我先回去。
先生，张少爷去招募矿工了。哦，您真的放心他吗？啊，他不会怕的。他为了他留在那些矿上的弟兄，他也不会怕。再说了，张少爷已经把矿脉图交给了我们，投靠了我们，我们就要信任他。您真的信任他吗？这子墨对任何人都要保持警惕。嗯那队遭到不明身份人的袭击，马上增援我把他们送回国内。嗨，老师啊，来凤抓了个俘虏，这小鬼子的嘴啊，死硬的很，什么都不说。看来要打矿，还必须得过外围这一关呀。可外围这几个安装的确是不好办的、啊。是啊，他这个安装和矿区。形成了联防的格局。要是直接打矿，很有可能咱们会反被包围，你知道吗？这老邱是太阴了。哎，我说，我倒有一个办法，你看行不行？团长，我有个法子，不知道合不合你的胃口。先说，你先说吧。那行，你看能不能把咱的人弄到矿里去呢？哼，这事儿啊，咱俩想在一块儿去呢。矿上正在招募劳工。我想就从这方面入手。不过招劳工那个头是张少爷，段长，我可以向你保证啊，张家少爷没有归顺这个老邱。这个，看他对那帮人，就是他杀死的。那这么说，争取张少爷还是有希望的。不那么容易，那小鬼子不是杀了张老太吗？嫁祸给咱八路了，现在张家少爷恨三八路了。明白。哎，疯子，你怎么来了？中午换岗了，你俩过去吃饭去吧，我看一会儿。你可别乱来啊！不能，我知道纪律，你又带俘虏嘛。去吧。
吃饭了啊！早饭你没吃啊？我们八路军呢，优待俘虏，给你治病，让你穿暖了，还给你捆的结结实实的，啊，还给你饭吃。鸡蛋，我们平时馋掉牙都吃不着。我跟你说，人是铁，饭是钢，一顿不吃饿了。多香！我喂你来。小银还想天天喂狗呢。陈小浩，你就告诉我一件事：你们那矿上到底布置多少鬼子，都在哪儿，好不好？<笑>你还想尝尝失败的滋味啊？啊！<笑>说来说去啊，咱们还得想办法争取郑少爷。别的不说，啊，就爆破这两下子，咱们肯定用得上啊。不仅要争取郑少爷，最好能把他身边人全争取过来，这样可以在矿内制造骚乱，来牵制小鬼子。行，我去想办法。我们已经侦查到，矿外啊有三个暗中。我认为可能还有第四个，或者是第五个。这个老邱布了这个阵，虽然厉害。但是我认为他还是有致命的缺点。哦，你看，现在小鬼子的骑兵啊，兵力分散，很容易被哥哥击破。他这样一来，他的运输补给肯定会带来不便的。团长，你的意思说，咱们想办法切断他的补给。是的，咱们呀、啊，运用马雀战，来消耗鬼子的运输线。我们用围点打援的办法，消耗他的有生力量。还是毛主席说的对。敌进我退，敌住我扰，敌疲我打，敌退我追。就咱们定了，咱们这回啊，来个里应外合，到时候给他来一个黑虎偷心。吃完饭了，啊，小鬼子嘴真硬，我软磨硬泡怎么都不说，我还喂他个鸡蛋呢，吐我一身。你没把他怎么着吧？没有啊，咱们不是优待俘虏吗？我们俩刚才怎么听见有人鬼哭狼嚎的？可能后院狗叫吧。看在队全部遇难，应该是八路所为。话说我们内部有奸细，这次勘探队全部牺牲，说明了这个问题。只是现在我们的骑兵队去支援了其他战区，如果外围的防御暴露，先生是担心？不会的，他绝对不会投降。全牙火知道的秘密太多了。我请求先生允许我立刻去营救全养号。虽然我们还不知道八路的确切位置，但我会想办法尽快找到。去吧。如果救不回活的，帮着全养号军，站在小众听话。嗨，周子墨，抓紧时间，抓住奸细。嗨，周子墨。
我有一个办法，可以让你很快找到巴鲁。我们今天可以尽快找到托巴鲁。先生，已经交代好我们怎么做了。什么办法？土巴鲁活动的区域，一般村里都会有民兵，或是其他反抗我们大日本红军的组织。这些组织之间，都是互相有联系的。我们今天可以尽快找到托帕鲁。先生，已经交代好我们怎么做了。什么办法？土巴鲁活动的区域，一般村里都会有民兵，或是其他反抗我们大日本皇军的组织。这些组织之间，都是互相有联系的。我们可以通过他们，找到于小强。这些民兵都非常的狡猾，他们很警觉。如果我们直接问于小强的部队在哪里，肯定会引起他们的怀疑。他们会怀疑我们自己就是八路，竟然不知道自己的家在哪里。所以，我们不会去问。不问？哼。李浩军，你准备好了吗？准备好了。啊，去吧！马夏，马夏，快马，救命啊！马夏。没事吧，大人？还行，还快送我去见我们玉台长，我要交下钱包汇报。哎，同志，同志，阿雪医生，又是你啊！我们很有缘分呢、啊。哎，干什么你？阿雪，阿雪，哈哈哈哈哈！王八蛋！怎么处理？这小子态度特别恶劣，我们都审了好几遍了，他一句有用的话都不说。要说直接拉住臂得了。支队刚刚来电话，要把他送到支队进行反战教育。啊，八路军对待辅导是有政策的，知道吗？执行命令。是。这一进是第七个村子了，可惜前六个。都不知道八路的驻地在哪儿，希望这个村子有人会知道。跟上团长，团长，哎，陈华来，坐，快，坐，来。哎，团长，有啥任务要交给俺？哦，呃，是不是史来峰那小子他告俺黑状？俺也没干嘛呀，就是一时冲动，这小鬼子不也好好的带回来了吗？不是这个事儿，嗯，团长，那你找俺到底啥事儿啊？哎，那个
。孩子，这事儿我也不瞒你啊。嗯，是你娘的事儿。你娘为了掩护史大廖同志卧底，她拉响了手雷和小鬼同志一起了。孩子。快拦着他，小王，小王。他们说前面就是八路的团部，叶靠军，你辛苦了，先去爆炸伤口，接下来就看我们的了。哎。是，你怎么了？跟我说呀！怎么就不管你啊？啊！敢说，谁欺负你了？师傅，赶紧回通知团长。好。我刚才好像听见奥犬大夫喊有鬼了，鬼呢？
刚刚抓的那日本人呢？嗯，现在那那那，谢了。鬼子跑了！什么鬼？他就是史莱峰。你就是史莱峰？是，是你爷爷我。快看！啊！干什么？绑起来！石洞！好。管闲事，张少言，你别猫哭耗子假慈悲。你要真想救傲雪大夫，去求屋里坐上人，跟他说没用。站住，少爷！哎，张少爷，你干什么？你弄我干什么？快！史来峰，咱俩的账慢慢算。小姐，这张家少爷啊，还是年轻，太鲁莽。他他咋连先生的话他都不听呢？你说，哎呀！妹子小姐，我咋觉得这张家少爷喜欢那个女孩啊？不不，我只是觉得啊。这小兔崽子和冯傲雪怎么被抓进来了？这可咋整啊？这可！先生，你想把冯大夫怎么样？张院长希望我怎么处置他？我请求先生放了他。给我一个理由。他是一个医生，他跟其他八路不一样，他是被蒙骗的。这个理由不够充分，你要给我一个能够说服我的理由。他是一个很好的医生，先生都可以把八路的俘虏安排在矿上做劳工，为什么就不能放过他呢？让他留在矿上治病救人，不是更好吗？你爱他。他是你的恋人，是吗？傲雪医生，请你告诉我，你是邵元军的恋人吗？是，这是一个很好的理由，张院长，我答应你把冯医生留下来，让他到医务室去发挥特长。先生，你真的同意了？你有什么怀疑吗？谢谢先生。
，先生，祖祖母，我知道你要说什么。张营长和冯医生是恋人，把冯医生留在矿上，张营长会更加安心的待在我们这儿。好，我同意。但我有两个条件：第一，我只给中国矿工看病。可以。好。第二，你必须把他放了。傲雪，傲雪大夫，别管我。冯医生，你没有跟我谈条件的资格刚杀了那么多鬼子，现在老邱把他利用完了，肯定要杀了他呀！咋办？咋办呢？幺儿，嗯，你跟俺说句实话，俺是不是长得丑？丑？那你也嫌俺丑？<笑>娘逗你呢，俺闺女可不丑，俺闺女啊。是世上最好看的闺女，你跟娘说实话，是不是看上人家了？哎呀，娘，你瞎说啥呢？俺才没看上她呢。真的，真心话。你一个人去，娘哪能放心啊？娘，你是不放心大厨吧？死腻子！刚才喊俺大六叔喊的可亲呢、啊。大六，哎呀，大六，大六，你可不能有事儿啊！你有事儿了，俺咋办呢？你这孩子，哎，你这孩子，你这孩子，孩子<笑>娘，你就把大六叔当成俺爹吧，俺不反对。鸡汤，香不香？香，快趁热喝。娘，你先喝。你娘喝完了。傻孩子，你总算是醒了，都把娘给吓坏了。娘，还活着。娘，你放心，俺一定替你报仇。俺还要把史莱峰救出来。史莱峰和傲雪大夫他们都被抓了，你有没有办法知道他们在哪儿啊？他们就在矿里。在矿里，俺得去救他们。咋救啊？怎么救？现在矿里戒备森严，他们两个人根本逃不出去
，那也得想办法呀，总不能让鬼子把他们给杀了吧？别急，再想想办法吧。陈花，你回去跟于探长说，矿上明天去双面一带招募劳工，千万别忘了。团长，我这就带人去救。不行，咋了？团长不救啊？近况？近况？不近况怎么救人？只要近况能救人，那就近况呗。也行，小花，你不能去啊。为啥？哎呀，我们这次近况，一，是为了寻找解救史莱峰和傲雪的办法；二，我们要想办法从内部打掉这个矿。小花呀。你呢？还是在外面守候，保持内外有一个联络通道。是团长，团长，咱们可一定得想办法救出史莱峰和傲雪大夫啊！这个你放心吧得救嫂子啊，营长，他那么固执，怎么救？我带几个弟兄把他救出去。不行，不能为了我的事儿，连累了所有弟兄。那就不救了吗？是啊，营长，得救啊！别救，救，都没准了。营长。招工了啊！不去不去！哎，招工了，招工了啊！招工了，招工了,招工了啊！管吃管住管发起，有吃有喝有钱赚，快来报名啊！快来报名啊！哎呀，这喊了大半天咋报呀？自己没几个人来，这帮刁民直接抓上钉算了。咱队长有令，不许抓人。招工招工，有钱赚啊！招工了啊！招工了！哎，招工招工！哎。我来一个，哎，好，好，好。哎，我不会写字儿啊，没事，没事，好，你们写啊。嗯、史莱峰，对不起，这次是我连累你了。傲雪大夫，说什么呢？什么是你连累我？你要不是为了来救我，你不至于也一块被抓进来啊！那跟你一起抓进来，我还挺高兴的。想一想，这会儿在外边，不知道多担心。什么时候
家里已经派人进来了，先生，新来的矿工已经安排在一号矿。嗯，只是我担心这样招劳工会不会……嗯，做了梦，不用担心，他们跑不了。你说，于小江会来救他们吗？这两个八路。是我们从于小江的根据地抓来的。嗯，于小江一定会感到耻辱。我想他会来的，他就是来了，也只是送死处置他们。我们现在主要任务是矿石开采，没必要把精力浪费在两个八路身上。把他们先关起来，那就把他们杀掉。如果杀了冯医生，张少爷就会发疯，那我们就没有办法再笼络住他。真的逃不出去了，只能等团长来救咱们了。他家伙肯定心里特别着急，尤其是李春花，他那么关心您。这假小子，成天像个狗皮膏药一样贴着我，这会儿肯定着急。你喜欢他吧？其实他也挺好。报告，不好了！什么事？怎么慌张？张少爷把史莱峰抢走了。老高，带我去。
你要杀了史莱峰。是。史莱峰是我张家的仇人，如果我不亲手杀了他，就对不起我奶奶的养育之恩。嗯，我理解张营长的报仇之心，可如果我要是不同意呢？请先生同意。张院长，我给你两个选择：一是我不杀冯医生，把他留在矿上，继续做医生；二是从此之后不再跟我提杀史莱峰报仇的事。你会选择哪个？先放了我去。嗯。但史莱峰也必须交给我。如果我不亲手杀了他。就不算为张家报了仇。张院长，知道我为什么不同意你杀史莱峰报仇吗？为什么？我是为你考虑。你怎么又来了？我担心你啊！我知道，张家少爷心情不好，我过来陪陪你。你该干嘛干嘛去吧，我心情挺好的。张家少爷，你就别再硬撑着了，冯傲雪。是你的女人，那史莱峰是你家的仇人，现在俩人都被抓了，你心情能好得了吗？冯医生那儿吧，你不用担心，只要你跟先生提出来，先生不会不给你面子。就是这土八路史莱峰有点麻烦，不麻烦，他只有死路一条。是啊，他肯定死了，先生肯定会把他杀了，可他不应该是这种死法啊！你什么意思呀？不，先生把他杀了，是你报仇啊？要我说，报仇这事儿还得自己亲自干。另外，史莱峰去你们张家了，几个人呀？都谁去的呀？得问问呀，得问清楚了啊！你看，我又多嘴了。我，行，你再琢磨琢磨吧。啊，张大少爷，我先回去了。美惠子小姐，她想偷懒，不可以这样。好烫啊！快送医务室。医生，我很欣赏你，你很有骨气，但是骨气不能等同于固执
人只有活着才能发挥自己的价值。我希望你在这里可以继续发挥你的价值。都苟且偷生了，还谈什么价值？这不是苟且偷生，你是医生。治病救人是医生的天职。我的矿上有很多的矿工受伤的、生病的，我希望你能给他们治病疗伤。医生，这个矿工病了。何医生，他是你的同胞。你应该愿意为他治病疗伤吧？啊啊啊啊、他给我看好，等他醒来，立刻报告。嘿。梅惠子，有事吗？叔叔，他们太野蛮了，他们殴打矿工，不叫他们看病，这样太没有人道主义精神了。梅惠子，你可以把他们送到医务室，交给冯医生。冯医生？嗯。奥雪医生。对啊。你不是说不让叔叔杀他吗？叔叔，是真的吗？嗯，谢谢叔叔。嗯嗯，去吧，先生，十来矿经不住拷打，好像已经快不行了。送医务室。嗨。儿子，你可得挺住啊！不行，我得跟你想办法。小花，你别着急，王火他们已经进到矿里去了。团长，那那咱们能不能？我跟你说，来峰他爹也在里面，他们会想办法救他啊。这些俺都知道，可俺就是着急。我知道你心里着急，但你放心，没问题。对，又遭到八路的偷袭。八路这么频繁偷袭，势必会对我们的补给线造成问题，还会影响军队的士气。徐小江是要分散我的注意力。团长，好消息！什么好消息啊？鬼子被打得屁滚尿流。太好了，哎，多搞他几次啊！这样小鬼子给养就跟不上了，没问题。去吧。哎，小叔。
，快带他去医务室吧。走吧，走吧，走吧。真没想到能在这儿看见你，受伤了，你受伤了，我这不受点伤，能来看你吗？我知道你们进来是为了大矿，哎，被你说对了。我们不单是来打矿的，我们还要想办法把你和奥雪大夫给救出去。